Arkadaşlar merhaba kap ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. BIST 100 günü 7628.73 puandan %1.07 artışla kapattı. Değişim puan olarak 80.89 puandı. BIST 100'ün işlem hacmi 69 milyar 738 milyon TL olarak gerçekleşirken en fazla değer kazanan sektör BIST finansal kiralama faktoring %5.58 değer kazandı. Değer kaybeden sektör yok en az değer kazanan sektör BIST bankacılık. %0.90 değer kazandı. BIST 100'ün dolar bazlı değeri 255 dolar 61 cent. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 410, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 121, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 13. BIST 100'ün yabancı payı %37.62. Bu hafta en fazla borsa kazandırdı. Haftayı %2.12 değer kazanarak kapattı borsa. Altın gram altın %0.10 artışla kapattı. Dolar 0.97 euro da 0.11 değer kazandı. Haftayı Borsa İstanbul kazançlı olarak bitirmiş oldu. Bugün e, Cuma günü haftanın son işlem günüydü. Dün SPK günüydü maalesef SPK e, bülten yayınlamadı. Bakalım bu akşam yayınlar mı? Genelde ben videoları yayınladıktan sonra e, yayınlıyor. Zira artık beni kovalar oldu diye düşünüyorum. Tabi naçizane şaka yapıyorum arkadaşlar. Bu arada SPK bültenine de bakmaya devam ediyorum. Biraz da geç yaptım ki aslında SPK bülteniyle birlikte birleştireyim bu videoyu daha fazla zaman almayayım diye. Fakat gelmedi. Evet bugün Ekos Elektrik Üretim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş Bloomberg HT'ye konuştu. İlk 9 ay itibariyle ciromuz dolar bazında ikiye katlandı. Yılı iyi geçirdik diyebiliriz. Elektrik altyapı ekipmanlarında oldukça yoğun bir talep var. Enerjinin omurgası elektriğe evriliyor. Önümüzdeki 10 sene boyunca ihtiyacın devam etmesini öngörüyoruz. Biz eskiden Avrupa'ya ürün vermekte zorlanırdık. Bu durum artık değişti. En son Fransa ve Hollanda elektrik idareleri talep amaçlı bize ulaştılar. 2024'te maliyetlerimizi sabitleyerek önlemler alıyoruz. İracatın cirodaki payını %25-30'dan %50'ye çıkarmak istiyoruz. Gelirlerimizin %95'i dolar bazlı, dolar bazında %60 büyümeyi hedefliyoruz. Cezayir, Portekiz, Bangladeş ve Senegal'de kurulu şirketlerimiz var. Geniş bir coğrafyada hizmet veriyoruz. Güney Amerika pazarını önemsiyoruz. Ekiplerimiz şu an orası için uygun bir mesai harcıyor diyor. E, trafo fabrikamızın Mart ayında faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Üretim tesisimiz ise bu ay faaliyete geçecek ve kapasitemiz %50'ye yakın artacak. Anahtarlama ekipmanlarında kapasite artışına ihtiyaç var. Mobilite yatırımlarımız da devam ediyor. İlk, kuru, e, ilk, ilk kurulu, e, kurumlarımızı Balıkesir'de gerçekleştirdik dedi. Evet geçelim kap haberlerine. Zoren sabahleyin. Borsa İstanbul açılmadan bir kapattı. Uzunca da bir kaptı. Zorlu jeotermal enerji kuyacak ve nazilli jeotermal sahaları için 30, 30 yıl süreyle geçerli olmak üzere jeotermal kaynak işletme ruhsatı aldı. Ee, bu arada ruhsat daha doğrusu jeotermal kaynak e, arama ruhsatı işletme ruhsatına çevrildi. 30 yıl boyunca da bunu kullanacakmış. CV Enerji, Güneş Enerjisi Santrali Proje Kabulü, şirketimiz ile Durtex İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan 2. ayın 13'ü 2023 tarihli 5 milyon 187 bin 103 dolar tutarında toplam bedeli sözleşme kapsamında Uşak ilinde yer alan arazi tipi Güneş Enerji Santrali Projesi'nin ilgili resmi resmi kurum tarafından kabulü yapılarak Devreye alınmıştır ve santral elektrik üretimine başlanmıştır. Yani 5 milyon 187 bin dolar da muhtemelen kasaya girmiştir. E, bu da e, bu çeyrekte birinci çeyrekte e, finansallara yansır diye düşünüyorum. Turex sözleşme yenilenmesi hakkında şirketimizin müşterileri arasında bulunan Türkiye şişe ve cam fabrikaları AŞ ile personel taşıma sözleşmesi, sözleşmesi yenilenmiştir. Paşa Bahçe Kırklareli, Şişe Cam Düz Cam Trakya Fabrika ve Şişe Cam Otomotiv AŞ fabrikalarında hizmet verilecektir. Sözleşme süresi 1. ayın 1'i 2024 ve 12. ayın 31'i 2024 arasında 350 milyon TL artı KDV olarak öngörülmüştür. 
Arkadaşlar böyle büyük bir şirkete iş yapıyor olması zaten Turex'in de ne kadar büyük bir şirket olduğunu gösterir ki buradaki rakam da çok az bir rakam değil. 350 milyon TL. Tofer yapı yeni iş ilişkisi. Şirketimiz ile yurt içi merkezli 4 firma arasında 4. ayın 3'ü 1'i 3'ü ve 4'ü arasında demiş ya da 1. ayın 3'ü ve 4'ü tarihlerinde KDV hariç 20 milyon 63 bin TL tutarında sipariş sözleşmesi imzalanmış olup üretim tesisimiz tam kapasite çalışmaya devam etmektedir. Logo yazılım. Arkadaşlar logodan da güzel bir kap geldi. Logo ödeme hizmetleri AŞ ödeme hizmetleri sunmak ve ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmak üzere faaliyet izni başvurusunu yaptı ve istihbari inceleme aşamasına yönelik evrakları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na sunmuş. Ee, buradaki e, burada bir açık var aslında Türkiye'de bir açık var onu doldurmaya çalışıyor logoda güzel bir şirket. Agrotek e, Profet hissesinin alımı hakkında gayet e, uzun bir kap. Bunu yine okumayacağım size özetini çünkü ben okudum özetini size anlatacağım. E, Profet ile ilgili önemli gelişmeler ve GMT tarım ile yapılan 20 yıllık protokol hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Biliyorsunuz bu e, şirketi Profet Yüksek Teknoloji Gübre ve Zirai İlaç Üretim AŞ'yi bunun %70'ini almıştı. Profert'in e, doğrudan gübre üretimi bulunmadığı ve GMT tarımı da imzalanan protokolle üretilen gübre ve ürünlerin maliyet bedeli üzerinden Profert'e Profert satılacağı belirtildi burada. GMT tarımın tesis, makine, marka ve lisans kullanım hakkı 5 yıl süreyle Profert'e verdiği bu sürenin uzatılmasının mümkün olduğu açıklandı. GMT tarımının işletme finansmanı ve giderlerinin Profer tarafından karşılanacağı 2024 Ocak ayında ihtiyaç duyulan işletme sermayesinin 20 milyon TL'sini TL'yi geçmeyeceği duyuruldu burada. E, GMT tarımın müşteri portföyünün Profer'te devredileceği karşılıklı de, e, denetleme hakları ve potansiyel pay alım hakkında e, bilgiler verildi. Profer'in %70 hissesinin nominal değer üzerinden Agrotek tarafından satın alındığı ve bu nedenle ayrıca bir değerleme yapılmadığı da e, bildirildi, ifade edildi burada. Bayağı da büyük. Nereden bakarsanız bakın aslında güzel bir iş bu. Kayseri Şeker Fabrikası şirketimizin 8. ayın 11 2023 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğu ve onaylı izahatnamesinin fon kullanım raporu ihtiva eden sayfasında Şeker, Kayseri Şeker Güneş Enerji Santrali yatırımı kapsamında Yozgat ili Yenipazar ilçesi Boğazlıyan Ova kentte yapılması planlanan ve 8. ayın 11'i 2023 tarihinde bağlantı anlaşmaları imzalanmış olan GES yatırımı ile ilgili alım satım komisyonu tarafından alınan karar yönetim kurulu onayına sunulmuş. Bu kapsamda Ova kentte 998,985 e, kV ve yeni pazarda Aynı miktarda bölgelerinde toplam 1.99 MW güneş enerji santrali yapım işinin KDV hariç nakliye ve montaj dahil genel toplam 1 milyon 355 bin dolar e, ile yaptırılması il, e, ilgili alım satım komisyonu kararı 1. ayın 4'ü 2023-24 e, tarihinde yönetim kararı ile uygun bulunmuş olup konu il, ola, ile ilgili olarak gerekli işlemlere başlanacaktır. Yani e, bu da elektriğini bedavaya getirmeye çalışıyor. Aselsan yeni iş ilişkisi. Aselsan'ın ile <gülüyor> uluslararası müşterisi arasında hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatan, ihracatına yönelik toplam bedeli 21 milyon 411 bin ABD doları tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Smart Güneş finansal duran varlık edinimi Amerika Birleşik Devletleri'nde güneş paneli üretim tesisleri kurulması amacıyla şirketimizin %100 iştiraki olan Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises e, Trading aracılığıyla yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği 4. ayın 27'si 2023 tarihli açıklamamızda yer alma, almıştı. Şirketimizin ABD'de planladığı söz konusu faaliyetlerin yürütil, üretilmesine teminen 
Smart Green Energy Teknoloji ünvanlı 50 bin ABD doları sermayeli şirket Amerika'da kurulmuş ve tescil işlemleri tamamlanmış. Arkadaşlar gerçekten çok e, akıllıca bir iş. Zira direkt Türkiye üzerinden değil de Hollanda'da kurulmuş olan şirketi üzerinden Amerika'ya şirket kuruyor. Dolayısıyla, dolayısıyla e, arayı da Türkiye'de, Türkiye'yi de aradan çıkartmış oluyor. Amerika, Amerika'da kurulan şirket e, direkt Hollanda menşeli bir şirket olmuş, olmuş oluyor. Kuzey Boru yeni iş ilişkisi. Şirketimiz yurt içinde yerleşik bir firma ile 1. ayın 5'i 2024 tarihinde 22 milyon 800, 587 bin TL ve yurt dışında yerleşik bir firma ile 1 milyon 69 bin 506 dolar tutarında altyapı HDP 100 ve Koruge Boru Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedelinin tamamı tahsil edilmiştir. Yapılan sözleşmelerin 2022 yılı hazlata oranı %6.91'dir. Geçen 2022 yılında hasılat oranı. Arkadaşlar bir önceki e, seneye göre tabi bunu 2023 olarak e, hesap ediyoruz. Zira e, 2024'te e, şeyler gelmediği için bilançolar gelmediği için 2022 23 ile kıyaslıyoruz. Bir önceki sene aldı, aldığı işin 6.91'ini almış ki güzel bir iş bence. 31 milyon hemen hemen hepsi beraber 55 milyona yakın bir iş ve tamamında peşin olarak tahsil etmesi çok daha güzel. Zira peşin parayla çalışan şirketler çok daha fazla pozitif etkilenecektir Borsa İstanbul'da. Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Pay Geri Alım Programı başlattı arkadaşlar. Bankamız yönetim kurulu tarafından alınan kararla Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarımızdan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ, Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası TSKB, Anadolu Hayat Emeklilik Finansal Kiralama AŞ, İŞFİN, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Yatırım Menkul Değerler, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, İç Yatırım Ortaklığı AŞ, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin paylarının alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 5 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2024 yılı sonuna kadar genel müdürlük Yetkili e, kılınmıştır. Yani toplam 5 milyar TL'lik bir geri alım programı başlattı. İş Bankası iştirakleriyle ilgili. Burada da e, görüyorsunuz hangi şirketler olduğunu zaten bütün kurumlarını kapsıyor. TÜPRAŞ arkadaşlar TÜPRAŞ'tan üzücü bir e, kap geldi. <gülüyor> Şöyle anlatayım. TÜPRAŞ İzmir rafinerisinde bulunan Fuel Oil dönüşüm tesisimizde teknik olarak 5 yılda bir yapılması gereken periyodik bakım çalışması 1 Mart 2024 tarihi itibariyle başlayacak olup 92 gün duruş planlanmaktaymış. E, duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın ita ithalat ve kompanse edilmesiyle nihayet satış hacminde doğrudan bir etki öngörülmemekle birlikte üretim azalışına bağlı olarak toplam 196 milyon ABD doları tutarında Fabio kaybı beklenmektedir. Ee, azalaca şimdi buradaki azalışı ithalat ile karşılayacakmış. Fakat buradaki kötü durum ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda biliyorsunuz <gülüyor> Husiler e, gemilere saldırıyor. Dolayısıyla gemilerde rotayı uzatıp e, orada o bölgeyi e, Yemen kıyılarını e, bypass edip rotayı uzatıyor. Tabii ki bu da ne oluyor? Trans, trans, transfere, transferde bir artışa neden oluyor. Dolayısıyla Türkiye Irak'tan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan oradan buradan aldığı petrol ve türevi ürünleri daha ucuza getirdiği için mesela şöyle düşünün uçaklar bile ne yapıyor? 
mümkün olduğu kadar ülke bulundu. Özellikle Avrupa menşeli ve dünyanın e, farklı menşelerinde bulunan ülkeler için geçerli. E, e, buradaki e, şeylerini kullanacak, kullanacak olduğu yakıtları Türkiye'den alıyor. Sadece bu da değil. Mesela e, kalkıp da o tarafa e, götürmektense daha yakın yerlerden alıyor. Zira bu e, Husilerin yap, yapmış olduğu <gülüyor> saldırılar Türkiye'deki petrokimya e, tesislerine yarayacak bir işti. Maalesef onlar da e, herhalde mecburi bir duruş olmuş diye düşünüyorum. CV Enerji iştirak e, işlemleri hakkında o da e, baya uzun bir kap. Ben onu da size e, özetleyeceğim. Şimdi arkadaşlar CV Enerji Almanya'daki 31.92 megawatt faal ve 1656 megawatt kapasiteli güneş enerjisi projeleri için toplamda 100 milyon euro ödeyerek geniş bir yatırım hamlesi gerçekleştirdiğini bildiriyor. CVC Group GmbH, SEAC Holding, SEAC Holding GmbH'dan toplam 16 proje şirketinin hisselerini tamamen devralmış. Bu işlem şirketin TTATTAG ile kendi şirketi %50 ortaklığında bulunan CVCE Group GmbH aracılığıyla gerçekleştirilmiş. Ödeme planında 10 milyon euro devir işlemleri sonrasında 7 milyon 500 bin euro 5. ayın 30'u 2024'e kadar 7,5 milyon euro da 6. ayın 30'u 2024'e kadar kalan 25 bin euro da 300 megawatt kapasiteli projenin tamamlanmasıyla ödenecekmiş. E, bu Gerçekten stratejik bir hamle. CV Enerji'nin Almanya'daki güneş enerjisi pazarındaki konumunu güçlendirecek ve sürdürülebilir enerji alanındaki büyümesini destekleyecek bir iş diye düşünüyorum CV Enerji için. Migros, şirketimiz ekli listede belirtilen 31 adet Migros, 17 adet Migros Jet ve 2 adet Macro Center kozmetik mağazacılığı formatında 23 adet Mion ve 1 adet Toptan formatında olmak üzere toplam 74 yeni mağazayı Aralık ayı içerisinde ekle belirtilen tarihlerde hizmete açmıştır. 31 Aralık 2023 itibariyle şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.3363'tür demişler. <gülüyor> şirketimizin toplam net satış alanı 1.930.000 metrekareye ulaşmıştır. E, dün akşam videonun sonunda söylediklerimi e, bence hatırlamanızda yarar var. E tabi bu arada kusura bakmayın hala e, hastalığı tam olarak atlatabilmiş değilim. Boğazım kuruyor. E, nasıl bir hastalıksa yapıştı bir aydır. E, onun için de sizden özür diliyorum. Evet. Borsa İstanbul Sanika payına Sanika hissesine daha doğrusu. Pazartesi seans başından ikinci ayın 7'si 2024 saat sonuna kadar kredili işlemlere yasak getirdi. Yine volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında papil paylarına pazartesi seans başından 2. ayın 7'si 2024 seans sonuna kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecektir dedi. Dardanel dış ticaret AŞ kurulması hakkında şirketimizin 1. ayın 5'i 2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında şirketimizin kısa sürede hızla artmayı hedef aldığı, artırmayı hedef aldığı, ihracatına odaklanmak ve ee, bu hedef doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak üzere hisselerinin %100'ü şirketimize ait 1 milyon TL kuruluş sermayeli Dardanel Dış Ticaret AŞ ünvanı ile bir şirket kurulmasına kuruluşu mütakip mevcut ihracat organizasyonumuzun bu şirkete aktarılmasına karar verilmiştir. Yeo Teknoloji Yeo Teknoloji arkadaşlar kayıtlı sermaye tavanını 2 milyar 600 milyon adete Hisseye çıkardı. Kayıtlı sermaye tavanı yalnız. Mevcut sermayesine bakalım. Şunu hemen şuraya alayım. Ee, Yeo Teknoloji'ye bakalım hemen. Yeo Teknoloji'nin toplam <gülüyor> ödenmiş sermayesi 96 milyon. Şimdi burada 2 milyar 600 milyona çıkartıyor. Şimdi daha önce sizinle paylaştığım kontrol matikte hem bedelsizi hem bedelliği beklediğimi söylemiştim ki bu senenin hikayesinin aslında bedelsiz ve bedelli daha çok bedelsiz olmak üzere iyi şirketlerden bahsediyorum. 
e, Turner şirketleri geçen onlar zaten e, bedelliği alışkanlık yapan şirketler var onları hiç saymıyorum bile şimdi arkadaşlar Yeo Teknoloji'nin yaptığı işler çok güzel e, şirket kendisi çok değerli işler yapıyor fakat kontrolmatik gibi enerji şirketleri dikey büyüyen şirketler finansala ihtiyaç duyuyor dolayısıyla bu finansalları bir yerden karşılamaları lazım zaten e, patron da bunu açıklamıştı <gülüyor> 260-280'lerden lot satmıştı. Lotu satmadan önce de zaten söylemişti satacağını. Dolayısıyla burada e, yatırımcıların bunu bekleyerek ona göre pozisyon alması gerekirdi diye düşünüyorum. Ki kap haberlerinin en büyük e, bize yardımcı olacağı kısım e, bu gibi haberleri önden almak, beklentileri önce satın almak açısından bize çok büyük yat, e, yardımı bulunuyor. Şimdi 96 milyon bu şirketin ödenmiş sermayesi var. %36.91 oranında halka açıklığı var. Ben Yeo Teknoloji'den de yüksek miktarda bedelsiz ve bedelli sermaye artışı kararı bekliyorum. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim beklentim. CVK maden payların geri alınmasına ilişkin bildirim. Arkadaşlar CVK maden biliyorsunuz... Ee, Pay yer alım programı başlatmıştı hemen yıl başından önce. Bunun için de ilk alımını bugün başlattı. Toplam 50 milyon lot satın almış bugün arkadaşlar. Şimdi bu şirketle ilgili başka haber de var. Dolayısıyla şirketin beklentileri muhtemelen yüksek. Bu arada... Şimdi dönem bittiği için 2023 yılının dördüncü çeyreği bittiği için patronların almış olduğu lotlar içsel bilgiye dahil olduğu için çoğu gösterilmiyor. Bazı özel durumlar hariç dolayısıyla patronlar lot sattı mı satmadı mı finansallar açıklanana kadar onları da size maalesef bildiremeyeceğim. Burada benimle alakalı bir şey değil de kanunlarla alakalı bir şey olduğu için bunu da size bildirmek istedim. Evet bir güzel haber de Ege Profil Ek Pro'dan geldi. Kar payı avansı ödemesi kararı arkadaşlar. Hisse başına 82 kuruş nakit e, net nakit e, pay avansı pardon e, temettü avansı. Ne zamanla ilgili hemen aşağıya indiğimiz zaman 1. ayın 1'i 2023 ve 9. ayın 30'u 2023 Tarihleri ara dönem finansal tablolara göre, göre oluşan net dönem karından kar payı avansı yani geçen sene e, yapmış olduğu karlardan hisse başına 82 kuruş net temettü ödeyecekmiş. Ödeme tarihi <gülüyor> birinci ayın 9'u <gülüyor> yani birinci ayın 9'unda e, ödeyecek hesaplara geçiş tarihi 2 gün sonra 11'inde. CVK Maden bağlı ortaklığımız Hayri Ögalman Madencilik AŞ'nin Freychrom üretim tesisi yatırımı ve şirketin paylan halka arz edilmesi çalışmalarına başlanması e, hakkında. Şimdi arkadaşlar bu da bayağı bir e, uzun bir kapatmış. Onu da size şöyle özetleyeyim. CVK Maden iştiraki Hayri Ögalman Madencilik şirketini halka arz edecekmiş. Gelen gelir ile de krom üretecek. E, ferrochrom tesisine yatırım yapacakmış. Yani e, büyümeye devam etmeye çalışan bir şirket. Evet SPK bülteni gelmemişti ama son dakika tekrar bakalım. Hala gelmemiş. Ben bu videoyu yaparken zira gelmiş olsaydı hep beraber canlı canlı canlı değil tabii ki de yani videoda değerlendirmiş olurduk. Arkadaşlar e, muhtemelen bu akşam gelir. Geç de olsa gelir ama gelmeye de bilir bir şey diyemeyiz. Gelirse geç saatte olsa kısa bir videosunu yapar. Sizinle paylaşırım. Güzel taraf haftanın aslında çarşamba günü düşüşünü saymazsak borsanın en fazla kazandıran e, kısım olması bizim için sevindirici. E, bu seneden ben çok daha fazla e, ümitliyim. Geçen sene başımıza gelmeyen kalmadı. Savaşlar, depremler, şunlar bunlar, seçimler, seçimin iki turda yapılması vesaire vesaire sayılabilecek bir sürü şey faizlerin artırılması gibi ama 2024 yılı beni daha fazla umut var yapıyor dolayısıyla ben zaten her zaman boğa kısmındayım 
Arkadaşlar herkese iyi hafta sonları. Çalışanlara da Allah kolaylık versin. Kendinize iyi bakın.